வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் மூலங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோன்னா பதினெட்டு சித்தர்கள் ஒருவரான இடைக்காடரின் ஜீவ சமாதி இங்கு உள்ளது திருவண்ணாமலையில் இங்கு உள்ளது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இடைக்காடரை பற்றி இன்னும் சில தகவல்களும் திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் பற்றியும் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதில் சில விஷயங்கள் சில பேருக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு நிறைய பேர் தேடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயமாக கூட இதில் தொகுத்து தந்திருக்கேன் இதை வந்து முழுமையாக கேளுங்க இதில் பதிவுகளில் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் தவிர்த்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுனா தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை மற்றவங்களுக்கு பரிமாறும் போது அது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் உபயோகப்படும் இல்லையா அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்களை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரிந்த தகவல்களை தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதில் வேறு எதனா சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அதுக்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் திருவண்ணாமலை அருணை அருணால அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு போகிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ணாமலையார எந்த அளவுக்கு அருள் பெறுவது முக்கியமோ அதே அளவுக்கு முக்கியம் இடைக்காடர் சித்தருடைய அருளையும் சேர்த்து பெறுவது தான் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் அவதரித்ததாக கவனிக்கப்பட்டுள்ள இடைக்காடர் சித்தர் சுமார் அறநூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்ததாக சுவடுகளில் குறிப்புகள் இருக்குது திருவண்ணாமலை ஆலயத்தில் அருள் கலைகள் நிரம்பி இருப்பதற்கு அங்கு அவருடைய ஜீவ சமாதி சமாதி அமர்ந்திருப்பது ரொம்ப மிக முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுது இன்னைக்கும் திருவண்ணாமலையில் இடைக்காடர் சித்தர் அருள் புரிந்து வருகிறார் அப்படின்றது சொல்லப்படுது பொதுவாக பழமையான சிவாலயங்களில் சித்தர்கள் எந்த இடத்தில் அடங்கி இருக்கிறார் என்பது தெரியாது கருவறையில் சித்தர்கள் அடங்கியிருப்பார்கள் அப்படின்னா பொதுவான கூறப்பட்டாலும் அந்த ஜீவ ஒடுக்கத்தை கண்டுபிடிப்பது என்பது சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்க இடைக்காடர் திருவிடை மருதில் சமாதியில் வீற்றிருப்பதாக போகர் தனது ஜனன சாகரத்தில் கூறியுள்ளார் சிலர் சிவகங்கை இடைக்காட்டூர் அழிகாண்டீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இடைக்காடர் சித்தர் ஜீவ சமாதி இருப்பதாக சொல்றாங்க இந்த ஆலயத்தில் இடைக்காடர் தவக்கோலத்தில் இருப்பதா அந்த பகுதி மக்கள் நம்புறாங்க ஆனா இடைக்காடர் திருவண்ணாமலையில் தான் அடங்கியிருக்கார் என்பது தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத சித்த ஆய்வாளரின் கருத்து நிஜானந்த போதும் என்னும் நூலில் இடைக்காடர் திருவண்ணாமலையில் சமாதி அடைந்ததுக்காக சமாதி அடைந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது ஆகையால் திருவண்ணாமலையில் இடைக்காரன் ஜீவ சமாதி உள்ளது என்பது யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் திருவண்ணாமலை தலத்தில் இடைக்காரன் ஜீ சித்தரின் ஜீவ சமாதி அல்லது ஒளி சமாதி எங்கு உள்ளது என்பதில் மாறுபட்ட தகவல்கள் நீடித்து கொண்டே இருக்கின்றன ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்கிறாங்க அது எது நூறு சதவீதம் உண்மை அப்படின்றத தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா சில வீடியோக்கள் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை நான் அப்புறமா பின்னாடி சொல்கிறேன் என்ன விஷயன்றது ஸோ நிறைய தகவல் சொல்கிறாங்க திருவண்ணாமலையில் இடைக்காட சித்த ஜீவ சமாதி அஞ்சு இடங்களில் இருப்பதாக சொல்லப்படுது அது என்னென்ன இடம்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முதல் இடம் வந்து அண்ணாமலையாரின் கருவறையிலேயே இடைக்காடரின் ஜீவ சமாதி என்று ஒரு சாரை சொல்கிறாங்க திருவண்ணாமலை கோவிலின் கருவறை நாலாம் நூற்றாண்டு உருவானது அந்த கருவறை சுற்றுச்சுவர்களில் ஏராளமான ஆடுகளின் சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே அந்த கருவறைக்குள்ளே தான் இடைக்காடர் அடங்கியிருப்பதாக சில பேர் சில கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறாங்க திருவண்ணாமலை ஆலயத்துக்குள்ளே ரெண்டாம் பிர பிரகாரத்தில் நடராஜர் சன்னதி நுழைவாயில் இருபுறமும் ரெண்டு பெரிய அறைகள் உள்ளன வடக்கு புறம் உள்ள அறையின் அருகே ஒரு சுரங்கப்பாதை போது அந்த சுரங்கப்பாதை மலைக்குள் ஊடுருவி செல்வதாகவும் அந்த சுரங்க பாதைக்குள்ள தான் இடைக்காடரின் ஜீவ சமாதி இருப்பதா செல்ல சொல்கிறார்கள் திருவண்ணாமலை கோவிலின் மூன்றாம் பிரகாரத்தில் ஒரு மண்டபம் உள்ளது அந்த மண்டபத்திற்கு அருணை யோகீஸ்வரர் மண்டபம் என்ற பெயர் இருக்கு அந்த மண்டபம் தான் இடைக்காடோட ஜீவ சமாதி என்று சில பேர் சொல்றாங்க அந்த மண்டபத்தின் கீழ் இடைக்காடரின் சிலை உள்ளதுன்னு கூட சொல்றாங்க எனவே அவர் அந்த மண்டபத்தில் தான் சூட்சம வடிவில் புதைந்திருப்பதா கருதப்படுது இப்படி ஒரு கருத்தும் சொல்லப்படுது நாலாவதா திருவண்ணாமலை மலையின் மேற்கு பகுதியில் இடைக்காடர் ஜீவ சமாதி இருப்பதாக மற்றொரு கருத்து சொல்கிறாங்க அங்கு பாத வடிவம் உள்ளது எனவே அதுதான் இடைக்காடர் ஜீவ சமாதி இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க ஐந்தாவதாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திருவண்ணாமலை ஆலயத்தில் ஆறாவது பிரகாரத்தில் பிரம்மலிங்கம் இருக்கும் அதுக்கு பின்புறம் சுற்றுச்சூழலில் ஒரு பெரிய குகை போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஏழு அடி நீளமும் இரண்டு அடி அகலமும் கொண்ட அந்த இடம்தான் இடைக்காரர் சித்தர் ஒளி சமாதி பெற்ற இடமாக கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது கடந்த சில வருஷங்களில் அந்த இடம் தான் இடைக்காரின் ஒளி சமாதி அமைந்திருக்கும் இடமாக கருதி பக்தர்கள் அந்த இடத்துல வழிபாடு செஞ்சுட்டு வராங்க 
இப்படி திருவண்ணாமலையில் இடைக்காடின் ஜீவ சமாதி அமைந்திருக்கும் இடமாக இந்த இடம்தான் சமீபத்தில் அதிகமான பக்தர்களால் நிறைய ஆய்வாளர்களாலும் கூட உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள விஷயம் வந்து இந்த இடம் தான் எனவே இந்த இடத்துக்கு வந்து நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுத்து பக்தர்கள் வழக்கத்துக்கு கொண்டு வா கொண்டு வந்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை பெரிய தெருவில் இடைக்காடர் சித்தர் கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு இடைக்காடர் சித்தரின் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது இதை நிறுவிய கோவிந்தராஜ் ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாதம் திருவாதி நட்சத்திரம் தினத்தன்று இடைக்காட்டுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூச்சங்களை நடத்தி வருகிறார் திருவண்ணாமலை ஆலயத்துக்குள் இடைக்காடர் ஒளி சமாதியாக அமைந்திருப்பது பற்றி அவர் பல ஆண்டுகளாக ஆய்வு செய்து நிறைய தகவல்களை சேகரித்துள்ளார் அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைக்காடர் சித்தனால தான் திருவண்ணாமலை கோவில் உருவானதாகவும் அதற்கான சான்றுகள் ஆலயம் முழுக்க பரவலாக உள்ளதாகவும் திருவண்ணாமலை ஆலயத்துக்குள் இருக்கும் தூண்களில் காணப்படும் சிற்கல் சிற்பங்கள் எல்லாம் நீங்கள் உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஆடுகளுடைய சிற்பம் செதுக்கப்பட்டிருக்கோம் திருமஞ்சன கோபுரத்தில் நிறைய ஆடுகள் சிறுப்பன ஆடுகள் சிறப்பம் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவை எல்லாமே இடைக்காடரை தான் பிரதிபலித்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு திருவண்ணாமலை மலை உச்சியில் இருக்கும் அள்ளிக்குளம் அருகே தான் இடைக்காடர் முதன் முதலில் தியானம் செய்த இடமாக அவர் சொல்கிறாரு ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் அங்கு சென்று பூஜை நடத்தி வருவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு திருவண்ணாமலை ஆலயத்துக்குள் கோசாலை அருகே இருக்கும் இடம்தான் இடைக்காடர் ஒளி சமாதி ஆன இடமாகும் அங்கு தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது மிகவும் நல்லது அப்படின்னு சொல்ல சொல்றாங்க இடைக்காடர் திருவாதிரை நட்சத்திர அவதரித்தவர் அப்படின்றாங்க எனவே திருவாதிரை தினத்தன்று பலரும் அங்கு வந்து வழிபடுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியுது சமீப காலமாக திருவாதிரை நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இங்கு தேடி வந்து வழிபாடு செய்வதை நம்ம இப்போ சமீப காலமாக பார்க்க முடியுது இடைக்காடரின் இந்த ஒளி சமாதியில் ஒரே ஒரு நெய் தீபம் ஏற்றி வைத்து மனமுருக வழிபட்டாலே நீங்கள் கேட்டதை எல்லாம் இடைக்காடர் நிச்சயம் தருவார் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் புரட்டாசி மாதம் திருவாதி நட்சத்திர தன்று தினமும் இங்கு பூஜைகள் நடக்கும்போது ஜோதி தானாக எரியும் அதிசயம் நடைபெறுகிறான் அதோடு அன்றைய தினம் மழையும் பெய்யுமாம் இவை எல்லாம் இடைக்காடர் இப்போதும் இருக்கிறார் அப்படின்றதுக்கான உதாரணம் அவர் சொல்கிறாரு திருவண்ணாமலை தளத்தில் இடைக்காடர் செய்திருக்கும் திருப்பணிகள் அளவிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கான் கருவறை லிங்கம் நூற்றி அறுபது அடி ஆழத்துக்கு ஒரே தூணால் அமைந்துள்ளது இதை ஏற்படுத்தியதே இடைக்காடர் தான் திருவண்ணாமலையில் மலையை சுற்றி கிருவலும் வரும்போது இடுக்கு பிள்ளையார் கோவில் இருக்கு இல்லையா அந்த கோவில பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடுக்கு பிள்ளையார் ஏராளமானவர்களினுடைய உடல் பிரச்சனையை தீர்த்து வராரா இதை உருவாக்கியது இடைக்காடர் சித்தர் தான் இது போன்று ஏராளமானவற்றை இடைக்காடர் உருவாக்கி நமக்கு தந்திருக்காரு சித்த புருஷர்கள் ஒரு இடத்துல தோன்றி இன்னொரு இடத்துல தங்களை அடக்கிக் கொள்வார்களாம் அந்த வகையில இடைக்காட்டூரில் தோன்றிய இடைக்காடர் திருவண்ணாமலையில ஜோதி வடிவுல அடங்கி அருள் பாலிச்சி வருதா அவரும் சொல்றாரு இடைக்காடர் நவகிரகங்கள புதன் பகவானை பிரதிபலிப்பவர் எனவே இவரை முறைப்படி வழிபட்டால் ஜாதகத்துல புதன் பகவானால் ஏற்படக்கூடிய தோஷங்கள் அனைத்தும் நீங்கி நல்ல பணம் கிடைக்குமா வியாபாரிகள் மாணவர்கள் பெண்கள் ஆசிரியர்கள் இடைக்காடரை வழிபட்டாலே போதும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே நீங்கி நல்ல நலன் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இடைக்காடருக்கு பிடித்தது பச்சை நிறமாம் எனவே அவருக்கு பச்சை நிறத்துல வஸ்திரம் அணிந்து வழிபட்டால் இன்னும் சிறப்பு இடைக்காடரை புதன்கிழமை வழிபட்டால் எளிதில் அவர் அவர்களுடைய அருளை நம்ம எளிதா பெற முடியுமா அவர் அதுவும் அவர் ஒளி சமாதியாகி இருக்கும் இடத்தில் புதன்கிழமை அன்று வழிபட்டால் பரிபூர்ண அருளை பெற முடியும் என்றே சோ இந்த குறிப்பு ரொம்ப முக்கியமா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பௌர்ணமி நாட்கள்ல இப்போதும் இடைக்காடர் கிரிவலம் வருவதாக சொல்லப்படுது நமக்கு எதிரே வலது பக்கமாக அவர் வருவாரா எனவே நாம் இடைக்காடரை நினைத்தபடி கிரிவலம் சென்றால் அவரை எந்த ரூபத்திலாவது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இடைக்காடரை இதுவரை ஒரு கோடி தடவைக்கு மேல் கார்த்திகை தீப தரிசனம் செய்துள்ளனர் என்று குறிப்புகள் உள்ளன அப்படியானால் இவர் எத்தனை தடவை கிரிவலம் சென்றிருப்பார் என்பதை நிரூபித்துக் கொள்ளலாம் அந்த சித்த புருஷனின் உடலை தழுவி வரும் காற்று நம் மீது பட்டால் நம்மளுடைய தோஷங்கள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெற முடியும் என்பது ஐதீகமாகும் இத்தகைய சிறப்புகள் நிறைந்த இடைக்காரின் அருளை பெற சில குறிப்பிட்ட வழிபாடுகள் உள்ளன திருவண்ணாமலை தளத்துக்கு செல்பவர்களின் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேருக்கு அந்த இரகசிய வழிபாடு இதுவரை தெரியாமலேயே உள்ளது அதை தெரிந்து கொண்டு இடைக்காடரை வழிபட்டால் இமாலய அளவுக்கு பலன்களை பெற முடியும் என்பது ஒரு கருத்தாக சொல்லப்படுது இது வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம தேடி விஷயங்களை நம்ம அறிய முடியும் அப்படி சில விஷயங்களை தேடி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள்லாம் இன்டர்நெட்டில் தேடி கொடுத்த சில விஷயங்கள் தான் இதெல்லாமே 
இப்போது இது போன்ற தகவல்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நீங்கள் இருந்துச்சுன்னா கூட தாராளமாக எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை லைவ் செய்து அடுத்தவங்களுக்கு பகிருங்க ஏன்னா இடைக்காடர் வழிபாட்டு முறை வந்து நானும் அடுத்த இன்னும் சில நாட்களில் நானும் அதை பற்றி தேடி சில வழிபாட்டு முறைகள் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுவேன் அதுக்கு முன்னாடி அன்பர்கள் இதை பார்க்குற அன்பர்கள் யாராச்சும் உங்களுக்கு இந்த இப்போ இடைக்கால சித்தரை பற்றி வேறு ஏதாவது தகவல்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் நான் சொல்ல தவறிய விஷயங்கள் இல்லை ஏன்னா நான் சொன்ன விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் ரொம்பவும் ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேங்களா இதை தவிர்த்து இன்னும் சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் நிறைய உள்ளது இடைக்காலரை பற்றி அப்படி ஏதாவது அன்பர்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு அதோடைய வழிபாட்டு முறைகள் இல்லை அவருடைய இருக்க சமாதி அதை அது என்னைக்கு போய் வழிபடுறீங்க அதை பற்றி வேறு ஏதாவது தலங்க நீங்கள் ஏதாச்சும் கேள்விப்பட்டால் தாராளமாக தயவு செய்து கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா அது மற்ற பக்தர்களுக்கு போய் செல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் இந்த உதவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெய்வத்துக்கு செய்கிற உதவி மாதிரி அவர் ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி உதவிகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்யணும் ஸோ தாராளமாக உங்களுடைய உங்களுக்கு தெரிந்த பதிவில் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது பற்றி வேறு ஏதாச்சும் வீடியோஸ் வந்து இனிமேல் அடுத்த ரிலேட்டட் சித்தர்கள் ரிலேட்டடாக நான் போடுவேன் உங்களுக்கு சரி இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் போடுங்கய்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் அந்த சஜஷனும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதை ரிலேட்டடாக நான் வீடியோஸ் போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்களில் சிறப்பான வீடியோக்கள் இது போன்று நிறைய பட காத்துக்கிட்டு இருக்கு நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாய சிவாய நம